Hey guys, Adi JP here. Today I wanna talk about how to stick to the plan I made para ma-monitor yung aking finances. So gaya ng nabanggit ko during the past episodes, I have this 95-5 plan which says that I would spend up to 90% of my current income then 5% of it will go to my emergency fund until I saved up to the target amount then the last 5% will go to my investment fund now a challenge for me nung nagsisimula ako nito is to stick to it kasi sanay ako na net zero thinking ibig sabihin pag nakikita ko na may balance sa video ko kahit gusto kong mag save ng pera subconsciously gusto ko siyang ubusin so paano nga ba ako nakakastick dun sa 95 and 5 so before kasi talagang pag may nagustuhan ako na gamit kailangan ko at hindi nabibili ko kasi gusto ko siya lalo ngayon na ang trend ay madaling pagbili ng mga items online especially dito sa atin na Shopee, Lazada and all so ako mostly talagang Shopee paano ko siya na control? so I controlled my spending uh, due to tracking no income and expense I have tried many things before na hindi nag-work kasi yung mga system na inaaral ko are too complex for me or uh, sinasamahan na rin natin ng uh, bad habit bad habits bad habits bad habits means mean hindi ko ginagawa yung pagmamonitor ng finances paano ko nasimulan na mamonitor ng husay so na monitor ko ng husay dahil siguro sa mga nakakapakinig sa akin sa trabaho ko parang adik na adik ako sa paggamit ng google sheets kasi ganun siya ka effective para sa akin uh, nag create lang ako ng tatlong tabs sa google sheets then nakalagay doon sa isang sheet ay income nakalagay doon sa pangalawang sheet ay expense and doon sa pangatlo yun yung tinitingnan ko kung meron pa akong panggastos o wala na so with that uh, sinunod ko lang yung basis na pag may tira pa doon sa budget mo then you can spend on things Well, syempre, kung wala na, depende kung kailangan-kailangan ko yung bibili ng hindi. Now, noong, na, noong nasimulan ko yon, hindi rin naging madali. Kasi sanay tayo na pag may nakita mo, gamit, bibilin, case ng cellphone, strap ng relo, accessories ng sasakyan, and sobrang accessible nung paraan ng paggastos na mas nagiging challenge yung pag-stick dun sa plano na 95.5 but consistently laging yung expenses laging yung income and comparing kung okay pang gumastos o hindi help me a lot on sticking to my 95.5 plan so dun sa income and expense dahil ako ay medyo mahigpit sa sarili ko sa paglalag 
up to single peso talagang nilalag ko doon syempre dito sa Pilipinas sanay tayo na pag siguro makarelate yung ibang may mga sasakyan na pag nag park ka say for example then merong parking attendant and syempre dito sa lipa wala namang parking fee except sa mga malls and sa ilang piling parking spaces sa lipa may mga pagkakataon na nagbibigay talaga tayo ng tip sa mga parking attendants and even yun nilalag ko talaga sa expense so highly determined sa akin syempre kung kung ano yung pang expenses ano yung pang investment ano yung pang emergency fund para wala more malversation yung sabihin wala akong magagasta sana wala or out of budget so going back to spending sa mga online shops I controlled it uh, also with the uh, with the uh, rule of five ano ibig sabihin ng rule of five uh, rule of five was also introduced to me by just pretzing syempre yung pinagada pa natin ng 95.5 na plan pinagada pa napagandang ang term sinasabi niya sa rule of 5 na if you cannot vibe 5 of them you cannot afford 1 of them sabihin if I wanna buy uh, a JBL speaker and I cannot afford 5 of them say for example is pwede natin example JBL clip say for example ang price niya ay 2.5 kung hindi ako makaka-afford ng 2.5 times 5 magkano man yun <laughs> hindi ako makakabili ng isa nun hindi ko dapat bilhin yun if you really want to buy that siguro you can delay then pag talagang napansin mo na kailangan mo then para maiwasan mo yung guilt face spend, para maiwasan mo yung uh, guilt on spending ganito ang ginagawa ko pag gusto kong bilhin say for example yung speaker let's take the same example and it cost it will cost me 2,500 2,500 tatapatan ko yun ng invest pang invest na 2,500 so umasas ako ng 2,500 nag-invest ako ng 2.5 So, how do I lag my uh, spending and my income in Google Sheets? So, I have only up to 5 columns each. First column goes to date. Date kung kailan yung transaction. Pangalawang column anong kategory ng transaction for me it's uh, utilities groceries food leisure dining out para later on mamamonitor ko kung magkano yung ginagasas ko o sana pupunta in general yung pera the, second col the, the third column is the amount of course madali naman sa amount nya lang to, ako may kita ko up to single cent talaga kaya lang ko doon uh, fourth column is yung fund na kukuhanan nung ginastos and the last column is yung specific na pinanggasasan shop pangalan ng item na binili then sa income lag halos ganun din pinakaiba lang yung first column ay the date second column ay saan papasok yung income ko so expenses, savings and uh, invest uh, emergency fund then the next column is the amount the next column again is kung saan ko siya kinita kung side hustle passive kung doon sa current kong trabaho and the last column is yung specific na pinanggalingan so 
Kasi for example ay passive uh, Interes sa maya Kung sa trabaho Anong Ano sa trabaho Say allowance Or uh, representation Or rice allowance Then with that Kaya ko nang mga assess Kung alin yung may pinakamalang Pinanggagalingan ko ng pera Then ano yung pinakamaliit Doon naman sa expenses nakikita ko kung saan ko talaga ginagasas yung pera so yun with those things na nakontrol ko yung spending ko na monitor ko yung income versus expense nakakastick ako dun sa 95 and 5 plan yung yung uh, 50 pesos na nasasave ko 20 pesos na nasasave ko maliit man siya pero ang nabibil ko talaga yung discipline na mag-save hindi ko, di, di ko na malayan haipo na ako ng ganitong halaga then naka-out na talaga yun kung kailangan invest, kailangan invest 